আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি নাজমুল স্বাগত আজকে ক্লাসে নাজমুল এডুকেশন ফ্যামিলির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আর সুপ্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আলোচনা করব লগারিদমের ধারণা ও তার প্রয়োগ যে অধ্যায়টা রয়েছে তোমাদের গণিত বইয়ের আজকে পর্ব নম্বর তেত্রিশ আলোচনা করব তবে তেত্রিশ নম্বর পর্বে আমরা আজকে আলোচনা করব সূচকে এর পর্ব নম্বর দুই অর্থাৎ এই অধ্যায়ের প্রস্তুতিটাকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য নতুন কিছু এক্সট্রা অঙ্ক আমি অ্যাডিশন করে দিয়েছি এবং যোগ করে দিয়েছি এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমি এক্সট্রা করে তোমাদের সলভ করে দিয়েছি আর সলভ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই চ্যাপ্টার প্রস্তুতি যেন তোমাদের আরও চমৎকার হয় বাচ্চা লক্ষ্য করে আজকে আলোচনা করবো সূচকের পর্ব নম্বর দুই অর্থাৎ সূচকের পর্ব হয় পর্ব নম্বর দুই সরল করবো এই পর্বে তিনটা সরল করে দিব এই তিনটা অঙ্ক কিন্তু ডিরেক্টলি তোমাদের বইয়ে দেওয়া নেই তবে এই অঙ্কগুলো যদি আমরা এক্সট্রা করে সলভ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের উপকারটা কি এই অধ্যায় প্রস্তুতি কিন্তু আমাদের আরো চমৎকার ভাবে হয়ে যাবে বাচ্চা লক্ষ্য করো এই পুরো যে এক নম্বর অঙ্ক সলিউশনটা তোমরা দেখো এক নম্বর অঙ্কটা অঙ্ক নম্বর এক যে সরল করো এক নম্বর সরলটা কি টু টু দি পাওয়ার এন প্লাস ফোর সলিউশন টু টু দি পাওয়ার এন প্লাস ফোর মাইনাস ফোর ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড টু টু দি পাওয়ার এন প্লাস টু ভাগ টু বাচ্চা দেখো টু টু দি পাওয়ার এন প্লাস টু ভাগ টু আচ্ছা এখন দেখো এই অঙ্কটা আমরা কেন সলভ করতে পারি বাচ্চা লক্ষ্য করো এটাকে যদি আমরা এইভাবে লিখি যে টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফোর লেখা যাবে না অবশ্যই লিখতে পারবো মাইনাস ফোর ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান দেখো জাস্ট শুধু পাওয়ারটাকে আলাদা করে দিচ্ছি নিচে কি হবে যে দেখো এই দুইটা বেস কিন্তু এক ওয়াই তাই না এই দুইটা বেস এক ওয়াই তাহলে একই যদি হয় ভাগের সময় পাওয়ারটা কি হয়ে যাবে ওরা বিয়ে হয়ে যায় তাই না অথবা তুমি এটাকে এইভাবেই লিখতে পারো টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার টু ভাগ কত টু রাইট আচ্ছা এই সূত্রটা তুমি দেখে তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন তাহলে বেদ যদি একই হয় তাহলে গুণের সঙ্গে পাওয়ারটা কিন্তু যোগ হয়ে যায় দ্যাট ইস আমরা লিখতে পারবো এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন রাইট বেদ একই হলে গুণের সঙ্গে পাওয়ারটা যোগ হয়ে যায় আচ্ছা কোনো কারণে যদি এই জায়গাতে মাইনাস থাকে তাহলে এই জায়গাতে কিন্তু কি হয়ে যাবে বাচ্চারা মাইনাস হয়ে যাবে সো কোথাও যদি তোমরা এরকম দেখো যে এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এম তাহলে তোমরা কি লিখতে পারবে যে এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এম রাইট আলাদা করে লিখলে এইভাবে তোমরা লিখতে পারবে আসো এখন দেখো এই দুইটাতে দেখো টু টু দি পাওয়ার এম কিন্তু কমন আছে বাবার দেখো টু টু দি পাওয়ার এম এবং টু টু দি পাওয়ার এম কমন টু টু দি পাওয়ার এম কমন নিলাম তাহলে কত থাকে টু টু দি পাওয়ার ফোর রাইট মাইনাস ফোর গুণুন এই যে টু ইনভার্স ওয়ান মানে কি ওয়ান ডিভাইডেড টু রাইট আচ্ছা দেখো টু টু দি পাওয়ার এন আচ্ছা বাচ্চা লক্ষ্য করো দুই রূপে বর্গ করলে কত হয় চার ভাগ কত টু ভেরি ইন্টারেস্টিং এই দুইটা কেটে গেল সো আমরা লিখতে পারবো টু টু দি পাওয়ার ফোর আচ্ছা দেখো টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে কত হয় সিক্স টেন আর এই চারকে দুই দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কত হয় দুই রাইট ডিভাইডেড চারকে দুই দ্বারা ভাগ করে কত হয় দুই বাচ্চা লক্ষ্য করো তাহলে এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই দুই ষোলো থেকে যদি আমরা দুই বিয়োগ করি তাহলে কত হয় চোদ্দ ডিভাইডেড টু দ্যাট ইস সেভেন আনসার কত উত্তর হবে উত্তরটা হয়ে যাবে বাচ্চারা সেভেন রাইট আচ্ছা বাবা লক্ষ্য করো এক নম্বর অঙ্কটা আমরা সলভ করলাম এইটার উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম সেভেন এখন দেখো অঙ্ক নাম্বার দুই আচ্ছা এই জায়গাতে যদি তোমরা প্লাস দিয়ে করো সেক্ষেত্রে কিন্তু উত্তর আসবে চার আসবে ঠিক আছে এই জায়গাতে তোমরা প্লাস দিয়ে যদি সলভ করো সেক্ষেত্রে উত্তর আসবে চার আচ্ছা দুই নম্বর অঙ্কটা লক্ষ্য করো অঙ্ক নম্বর দুই সলিউশন এটাতে কি দেওয়া আছে থ্রি টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এম মাইনাস ওয়ান ভাগ নাইন টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু এম প্লাস ওয়ান আচ্ছা বাচ্চা লক্ষ্য করো এটা আমরা সলভ করবো তাহলে কি হবে এটা যা আছে তাই থ্রি টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড আচ্ছা দেখো তো পাওয়ারে পাওয়ারে কি হয় সরাসরি গুণ এই এম দ্বারা আমরা এই দুইটাকে উপরের যে পাওয়ারটা আছে এটাকে আমরা গুণ করে দেবো সো আমরা লিখতে পারবো থ্রি টু দি পাওয়ার এম দ্বারা এম কে গুণ করলে এম স্কোয়ার এম দ্বারা ওয়ান কে গুণ করলে মাইনাস এম রাইট ভাগ আচ্ছা এই যে নয় কে যদি আমরা ভেঙে দিই তাহলে কত হয় তিন স্কোয়ার রাইট তাহলে তিনের রূপে স্কোয়ার মানে নয় এই যে দুই আছে এই দুই দ্বারা যদি আমি আবার উপরেরটাকে যদি গুণ করি তাহলে আমরা ডিরেক্ট লিখতে পারবো থ্রি টু দি পাওয়
এই যে নয় যে বেসটা আছে নয়ের নয়টা কিন্তু আমরা ভেঙে দেয় তাহলে থ্রি স্কোয়ার এই স্কোয়ার দ্বারা যদি আমি এম কে এবং ওয়ান কে গুণ করি তাহলে হবে টু এম প্লাস টু ডিভাইডেড থ্রি টু দি পাওয়ার এখন বাচ্চাগুলো খবর পাওয়ারে পাওয়ারে যেহেতু সরাসরি গুণ হয় তাহলে এটা দেখো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি দ্যাট মিনস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সো আমরা লিখতে পারবো কি এম স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এখন লক্ষ্য করো এখন দেখো তো এই দুইটা বেস সেম এই দুইটা বেস কি সেম বেস যদি একই হয় ভাগের সময় পাওয়ারটা কি হয়ে যাবে ওরা বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারবো এইভাবে থ্রি টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান যেহেতু পাওয়ারটা উপরে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে সো মাইনাস এম স্কোয়ার আর মাইনাসটা কি হয়ে যাবে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এম হয়ে যাবে ভাগের সময় পাওয়ারটা কি হয়ে যাবে বাচ্চারা বিয়োগ হয়ে যায় এই দুইটা বেস ঠিক রাখলাম এম প্লাস ওয়ান লিখলাম প্লাস এম স্কোয়ার হয়ে যাবে মাইনাস এম স্কোয়ার এবং মাইনাস এমটা হয়ে যাবে প্লাস এম ভাগ ডিভাইডেড থ্রি টু দি পাওয়ার টোয়াইস এম প্লাস টু निश्चित बुजते আচ্ছা এখন লক্ষ্য করো বাচ্চারা এই দুইটা বেস কিন্তু এক হয় তাহলে ভাগের সময় পাওয়ার কি এই পরের পাওয়ার গুলো আবার বিয়োগ হয়ে যাবে আবার কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে সো আমরা লিখতে পারবো থ্রি টু দি পাওয়ার টোয়াইস এম প্লাস ওয়ান মাইনাস এম স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস এম মাইনাস থ্রি প্লাস এম স্কোয়ার বাচ্চা দেখো মাইনাস এম স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার কাটা মাইনাস টোয়াইস এম প্লাস টোয়াইস এম কাটা তাই না এগুলো কি হয়ে যাচ্ছে কেটে যাচ্ছে তাহলে আমরা এখন কি লিখতে পারবো থ্রি টু দি পাওয়ার এই যে ওয়ান তিন থেকে একবার দিলে মাইনাস টু আর আমরা কি জানি থ্রি ইনভার্স মাইনাস টু মানে কি ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি স্কোয়ার দ্যাট মিনস ওয়ান ডিভাইডেড নাইন এইটাই হচ্ছে দুই নম্বর অঙ্কের সমাধান অর্থাৎ সূচকের পর্ব নম্বর দুই এবং অঙ্ক নম্বর দুই আশা করি তোমরা এই অঙ্কটি ইজিলি ভাবে বুঝতে পেরেছ বাচ্চারা দেখো তিন নম্বর অঙ্কটা সলভ করব পর্ব নম্বর দুইয়ের অঙ্ক নম্বর তিন সলিউশন দেখো আচ্ছা y to the power a plus b divided y to the power twice c into y to the power b plus c divided y to the power twice a into y to the power c plus a divided y to the power twice b ekdom very interesting bachcha dekho sob gulo kintu guno obostha ache ei লবের গুলোর দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি ওয়াই টু দি পাওয়ার এ প্লাস বি ওয়াই টু দি পাওয়ার বি প্লাস সি ওয়াই টু দি পাওয়ার সি প্লাস সি যেহেতু সবগুলো গুণ অবস্থা আছে সুতরাং গুণের সময় পাওয়ার সবগুলো যোগ হয়ে যাবে তাহলে আমরা উপরে লিখতে পারবো ওয়াই টু দি পাওয়ার এ প্লাস বি প্লাস বি প্লাস সি প্লাস সি প্লাস এ ডিভাইডেড নিচে কি হবে বাচ্চারা ওয়াই টু দি পাওয়ার টোয়াইস সি প্লাস টোয়াইস এ প্লাস টোয়াইস বি রাইট এখন দেখো বাচ্চারা কি করব ওয়াই টু দি পাওয়ার এ যে দেখো এ এবং এ তাহলে কি হবে টোয়াইস এ বি এবং বি যোগ করলে হবে টোয়াইস বি সি এবং সি যোগ করলে হবে টোয়াইস সি ডিভাইডেড ওয়াই টু দি পাওয়ার এটা যদি আমরা একটু সাজিয়ে লিখি একদম টোয়াইস এ প্লাস টোয়াইস বি প্লাস টোয়াইস সি এখন দেখো তো বাবারা এই দুইটা বেজ একই না ওয়াই এটার বেজ ওয়াই এবং এটার বেজও কি ওয়াই তাহলে বেজ যদি একই হয় তাহলে ভাগের সময় পাওয়ার বিও দ্যাট মিনস আমরা লিখতে পারবো y to the power twice a plus twice b plus twice c আর নিচের যে পাওয়ার গুলো আছে উপরে গিয়ে মাইনাস হয়ে যাবে দ্যাট দ্যাট মিন্স মাইনাস টোয়াইস এ মাইনাস টোয়াইস বি মাইনাস টোয়াইস সি এখন লক্ষ্য করো দেখো একটা প্লাস আছে একটা মাইনাস আছে একটা অপশন প্লাস আছে একটা অপশন মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস এবং প্লাস যদি কেটে যায় তাহলে কি হবে y to the power জিরো আর কোন সংখ্যার উপরে জিরো মানে কত ওয়ান তাহলে এই যে সূচকের পর্ব নম্বর দুই পর্ব নম্বর দুই দিয়ে তিনটা অঙ্ক সলভ করে দিলাম আশা করি তিনটা অঙ্ক তোমাদের খুবই কাজে লাগবে আর আমার ক্লাস যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই তোমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ধন্যবাদ সবকে আল্লাহ হাফিজ